சமீரா எஸ்டேட்ஸ் வழங்கும் ஆனந்த விகடன் நம்பிக்கை விருதுகள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு டைட்டில் ஸ்பான்சர் சமீரா எஸ்டேட்ஸ் அ ட்ரெடிஷன் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் தமிழ்நாடு லார்ஜஸ்ட் டவுன்ஷிப் டெவலப்பர்ஸ் பவர்ட் பை தி சென்னை சில்ஸ் இல்லை த செலிப்ரேஷன் பிகின் சத்யா என்றாலே சந்தோஷம்தான் வழங்குகிறோம் சந்தோஷத்தை வாங்கும் போதும் வாங்கிய பிறகும் ஜிஆர்டி ஜுவல்லர் சுப ஆரம்பங்களின் ஆரம்பம் நிப்போன் பெயிண்ட் நம்பர் ஒன் பெயிண்ட் இன் ஏஷியா அசோசியேட் ஸ்பான்சர்ஸ் சங்கர் ஐஏஎஸ் அகடமி த பெஸ்ட் ஐஏஎஸ் அகடமி இன் இந்தியா லக்ஷ்மி செராமிக்ஸ் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் ரீட்டெய்லர் அப்பலோ குரூப் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் விஐடி எ பிளேஸ் டு லேர்ன் எ சான்ஸ் டு குரோ ஃபுட் பார்ட்னர் கீதம் பிச் ரெஸ்டாரண்ட் ரிலீஸ் த ராகஸ் ஆஃப் ரியல்டிஸ் அவுட் டோர் பார்ட்னர் நெக்ஸ்ட் அட்வர்டைசிங் சொல்யூஷன்ஸ் திங்க் அவுட் டோர் திங்க் நெக்ஸ்ட் பொதுவாகவே மேடைக்கு ஏறி மைக்கு பிடிச்சி பேசணும்னா இப்பேற்பட்ட பேச்சாளராக இருந்தாலும் கொஞ்சம் பயம் வரும் ஆனால் இவருடைய பேச்சை பார்க்கிற பொழுது அந்த ஒளி வாங்கி மைக்குக்கே கொஞ்சம் பயம் வரும் அப்படிப்பட்ட காத்திரமான குரலுக்கு சொந்தக்காரர் செந்தமுடன் சீமான் அவர்களை அன்போடு இந்த மேடை கிடைக்கிறோம் அவருடைய கரங்களால் இந்த விருதை வாங்க போறவர் யாரு பாத்திரலா வாங்க காணொலி கீதாரிகள் வரப்பே தலையனை வயற்காடே பஞ்சுமத்தை என அரை நாடோடிகளாக வாழும் முல்லை நிலத்து பூர்வ குடிகள் வெயிலிலும் மழையிலும் உழன்று இயற்கையின் போக்கில் வாழும் இந்த மக்களின் வாழ்க்கை பாடு துயரங்களால் ஆனது அரசு பதிவேடுகளின் எந்த பக்கங்களிலும் இடம்பெறாமல் அடையாளமின்றி வாழும் கீதாரிகளுக்காக எழும் முதல் உரிமை குரல் பெரி கபிலனுடையது தமிழ் தொல்குடியான கீதாரிகளுக்கு சமூக மரியாதை ஏற்படுத்தவும் மேய்ச்சல் தொழிலை அங்கீகரித்து முறைப்படுத்தவும் கபிலன் தொடங்கியிருக்கும் தொழுவம் அமைப்பு பல திட்டங்களை முன்னெடுக்கிறது தமிழகமெங்கும் சிதறி கிடக்கும் கீதாரிகளை ஒருங்கிணைத்து மாட்டுக்கிடையை நிறுவனமயப்படுத்துவது கால்நடை பொருட்களை மேம்படுத்தி சந்தைப்படுத்துவதென இந்த பேராசிரியர் நிகழ்த்தியிருக்கும் மாற்றங்கள் அசாத்தியமானவை ஒடுங்கி கிடக்கும் ஓர் எளிய சமூகத்தை தட்டி எழுப்பி விழிப்புணர்வூட்டும் மெய்ப்பர்களின் தோழர் கபிலனுக்கு விருது வழங்குவதில் மகிழ்கிறது ஆனந்த விகடன் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் பல நூற்றாண்டுகளாக இந்த தொழில் தமிழ் நிலத்தில் குறிப்பாக தென் தென் பகுதிகளிலே இது ஒரு மிக முக்கியமான தொழிலாக இருந்துள்ளது இது காலப்போக்கில் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நாகரிக வளர்ச்சியின் காரணமாக இது ஒரு பிற்போக்குத்தனமான தொழில் என்ற அடிப்படையில் இது கைகளில் இருந்து நழுவப்பட்டுள்ளது இதுவரைக்கும் சுதந்திரம் வாங்கி ஒரு ரூபாய் கூட அரசிடம் இருந்து வாங்காத ஒரே தொழில் இந்த மேய்ச்சல் தொழில் தான் இந்த தொழில் ஒரு அறிவார்த்தமான பார்வையில் தான் நாங்கள் எங்களுடைய ஆய்வு ஆரம்பித்தோம் இந்த பல்லுயிர் பெருக்கம் எல்லாமே எங்கே நடக்குது அப்படின்னா இந்த மேய்ச்சல் நிலங்களில் தான் நடக்குது இந்த ஒம்பது மணி நேரம் இந்த கால்நடைகள் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் கணக்கிட்டபடி ஒரு ஒரு லட்சம் மாடுகள் தினந்தோறும் ஒரு ஒம்பது மணி நேரம் போயிட்டு வருது அப்படின்னா அதனுடைய கால்நடை கழிவுகள் மூலமாக வறண்ட பகுதிகளில் அந்த சாணமும் அதனுடைய நீரும் ஒழுகும் போது சின்ன சின்ன நுண்ணுயிர்கள் உருவாகி அந்த நுண்ணுயிர்கள் இன்னொரு உயிரினங்களுக்கு உணவாக மாறி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உணவு சங்கிலியை மேய்ச்சல் நிலங்களில் உருவாக்கி கொடுக்கு இந்த மேய்ச்சல் தொழில்நுட்பம் ஒரு பிற்போக்குத்தனமான தொழில் இல்லை இது ஒரு அறிவார்த்தமான தொழில் இதை ஒரு பொது வெளியில் ஒரு அறிவியல் பூர்வமான ஒரு பொது வெளியில் விவாத பொருளாக மாற்றுவதற்கு இந்த விருது பயன்படும் என்று நான் நினைக்கிறேன் தம்பி பேராசிரியர் கபிலன் அவர்களை வாழ்த்துகிற வாய்ப்பு பெற்ற மிக்க பெருமை அடைகிறேன் அவர் சொல்கிற மாதிரி இது நாடோடி வாழ்க்கை இல்லை நாடை காப்பாற்றுகிற ஒரு ஒரு வேலை இது அதை நான் பெருமையோடு சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் அந்த இதை இந்த வேலையை தொழுகும் இந்த இது அமைப்பு செய்கிற என் தம்பிக்கு நான் வாழ்த்துவதில் உண்மையிலே உலமார பெருமை அடைகிறேன் நம்பிக்கை மனிதர்களுக்கான அடுத்த விருது இந்த விருதை வழங்குவதற்கு சென்னை பெருநகர காவல்துறை காவல் ஆணையர் திரு சங்கர் ஜிவால் ஐ பி எஸ் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் இவர் கையால விருது வாங்க போறோம் அப்படின்றவர் யாரு எல்இடி திரையில பார்க்கலாம் வாங்க இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பணியில் இணைந்த ஐயாயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் தகவல் பரிமாற்றத்திற்காக ஒருங்கிணைத்த குழு இப்போது காவலர்களின் துயர் துடைக்கும் காவலர் உதவும் கரங்கள் இரண்டாயிரத்தி மூன்று குழு ஆக மாறியிருக்கிறது 
தங்களோடு பணியில் இணைந்த நண்பர்கள் உயிரிழந்தாலோ கல்வி மருத்துவ உதவிகள் தேவைப்பட்டாலோ உடனடியாக கை கொடுக்கிறது இந்த குழு இவர்கள் திரட்டித் தருகிற பெரும் தொகை நிற்கதியாக நிற்கும் குடும்பங்களுக்கு இழப்பின் வலியாற்றி வாழும் நம்பிக்கையை வழங்குகிறது இதுவரை உயிரிழந்த நாற்பத்தி மூன்று காவலர்களின் குடும்பங்களுக்கு பத்து கோடி ரூபாய்க்கும் மேலாக நிதி திரட்டி தந்திருக்கும் இந்த குழுவை பாராட்டி விருது வழங்குகிறது ஆனந்த விகடன் விகடனின் நம்பிக்கை விருதை பெறுகிறார்கள் காவலர் பெருமைக்கொள்கிறோம் <laughs> சாதிக்கவே முடியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பொது புத்தியை உடச்சு சாதிச்சு காட்டிய ஒருவர் அவருக்கு தான் அடுத்த விருது போக போது அவர் யார் அப்படிங்கறத விரிவா ஏவியில பாக்கு இப்போதுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொது சமூகத்தின் ஆதரவையும் அங்கீகாரத்தையும் பெறத் தொடங்கி இருக்கும் திருநர் சமூகத்துக்கு காலத்துக்கேற்ற களங்கரை விளக்கமாக திகழ்கிறார் செஞ்சியைச் சேர்ந்த மர்லிமா முரளிதரன் கால் நூற்றாண்டு காலமாக தமிழகத்தின் நடுநாட்டு பகுதியில் வெற்றிகரமான கட்டட பொறியாளராக காலூன்றி நிற்கும் மர்லிமா நூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்களுக்கு முதலாளியாக உயர்ந்திருக்கிறார் தன்னை போல பிற திருநர்களும் பொருளாதார தற்சார்பு பெறுவதற்காக மர்லிமா எடுக்கிற முன்முயற்சிகள் பலரது வாழ்க்கையை மாற்றி இருக்கின்றன மர்லிமாவின் அரவணைப்பில் படித்த பல திருநர்கள் தமிழகம் எங்கும் பல நிறுவனங்களில் பணியாற்றுகிறார்கள் அவமானங்கள் புறக்கணிப்புகள் உடல் தொந்தரவுகள் என திருநர்களை முடக்கி போடும் எல்லா இடர்களையும் தூர தள்ளிவிட்டு வெற்றிகரமான தொழில் முனைவோராக வளர்ந்ததோடு விளிம்பில் தவிக்கும் மற்றவர்களையும் தடம் புரள விடாமல் வளர்த்தெடுத்த மர்லிமாவின் சமூக அக்கறையை பாராட்டி விருது அளிக்கிறது ஆனந்த விகடன் வழிகாட்டி பொறியாளர் மர்லிமா முரளிதரன் அவர்களை அன்போடு மேடை கிடைக்கிறோம் எங்களுக்காக சப்போர்ட் பண்ற இவருக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருப்பார் எங்களுக்கு எங்களோட நம்பிக்கை நட்சத்திரம் இவர் நாடாளுமன்றத்துக்கு எங்களுக்காக குரல் கொடுக்குறதுக்காக ஒரு நம்பிக்கையாக நான் நான் பார்த்தேன் இவர் தான் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்ஜெண்டர் என்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்ஜெண்டர் என்டர்பிரனர் தொழில் முனைவோர் இதுக்கு காரணம் எங்கள் வீட்டோட சப்போர்ட் எல்லா திருநர்கள் திருநங்கைகளும் சாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கண்டிப்பாக ஃபேமிலி சப்போர்ட் இருந்தால் தயவுசெய்து திருநர் குழந்தைகளை திருநங்கைகளை தயவுசெய்து யாரும் வெறுக்காதீங்க 
இந்த அம்மா இப்போ மர்லி மா வந்து ஒரு பெரிய அடையாளம் ஒரு முன்னேறி நின்று ஒரு என்டர்பிரனராக சாதிச்சிருக்காங்க இது மாதிரி நிறைய பேர் வந்துட்டு இருக்காங்க அப்போ சமுதாயத்தின் மனநிலை மாறிக்கொண்டிருக்கிறது என்று பொருள் அவங்கள ஊக்கப்படுத்துறதுக்கு வேண்டி தான் இந்த விருது இருவருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ சோ மச் வாழ்த்துக்கள் அடுத்த விருதை அளிப்பதற்கு கனவு தமிழ்நாடு இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் கிஸ்லோ மென்பொருள் நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி திரு சுரேஷ் சம்பந்தம் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கழிக்கிறார் தென்காசிக்கு பக்கம் உள்ள ராயகிரி என்ற குக்கிராமத்தில் பிறந்த செந்தில் குமார் அப்படி ஒரு மா மனிதர் திருநெல்வேலி அரசு பொறியியல் கல்லூரியில் படித்த செந்தில் இன்று இந்தியாவின் டாப் ரேங்கிங் மென்பொருள் நிறுவனம் ஒன்றின் தலைவர் மென்பொருள் துறைக்கு பொருத்தமற்றவர்கள் என நிராகரிக்கப்படும் கிராமப்புற மாணவர்களை தேடி பிடித்து உதவித்தொகை தந்து பயிற்சி அளித்து தன் நிறுவனத்தில் பணியளிப்பதோடு அவர்களின் தலைமைத்துவத்தையும் வளர்த்தெடுக்கிறார் மும்பையை தலைமையிடமாக கொண்டு இயங்கும் இந்த ஐம்பது வயது இளைஞரின் நிறுவனம் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட பெரு நிறுவனங்களுக்கு சேவையாற்றுகிறது பெற்றோரின் மறைவுக்கு பிறகு தன் கிராமத்தில் இருக்கும் வீட்டையே அலுவலகமாக மாற்றி சுற்றுப்புற பட்டதாரிகளுக்கு பயிற்சி அளித்து உலகத்தின் பல நகரங்களில் இருக்கும் தன் அலுவலகங்களுக்கு அனுப்பும் இந்த வணக்கத்திற்குரிய வழிகாட்டி திரு செந்தில் குமாரை வாழ்த்தி விருது வழங்குகிறது ஆனந்த விகடன் தொழிலதிபர் திரு செந்தில் குமார் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஒரு சமுதாயம் உயர்றதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலோட வருமானமும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த சமுதாயம் உயரும் அந்த சமுதாயம் உயரும்போது அந்த நாடு உயரும் அப்படிங்கும்போது அந்த மிடில் கிளாஸ் அப்பர் மிடில் கிளாஸ் வந்து ஒரு கேட்டகரிக்கு மேலே போகும்போது ஒரு எக்கனாமி குரோத் ஆகும் இது வந்து எல்லா இளைஞர்களுக்காகவும் விகடன் கொடுக்குறது வந்து ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இது ரீச் ஆகணும் எல்லா இடத்துக்கும் ஐடி துறையில் வந்து ஒரு வேலை உருவாக்குனீங்கன்னா அது மற்ற துறைகளில் வந்து ஐந்து வேலைகளை உருவாக்கும் ஸோ இவர் வந்து ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு வந்து வேலை வாங்கி கொடுத்துருக்காருனா அதனால் ஐந்தாயிரம் பேர் வந்து வேலைகள் பெற்றிருக்காங்க அப்படிங்கிறதும் அர்த்தம் ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் அடுத்த விருதை வழங்குவதற்கு மதிப்புமிக்க திரை படைப்பாளி இயக்குனர் தாசே ஞானவேல் அவர்களை அன்போடு மேடிக்கழிக்கிறோம் அவருடைய கையால் விருது வாங்க போற அந்த விருதாளர் யார் எல்இடி திரை காட்டட்டும் நீரை மட்டுமின்றி மொத்த மனிதர்களுக்குமான நேசத்தையும் சுரந்த கிணறுகள் இன்று நினைவுகளில் மட்டுமே மிஞ்சி இருக்கின்றன தங்கள் ஊரில் ஓர் அங்கமாக இருந்த கிணறுகளை கைவிட்டு தண்ணீருக்காக தொலைதூரம் அலைகிறார்கள் கிராமத்து மக்கள் அந்த மக்களின் கரங்களை இணைத்து கைவிடப்பட்ட கிணறுகளை மீட்டுருவாக்கம் செய்து உயிர் பெற்றிருக்கிறார்கள் ஊர்கிணறு புனரமைப்பு இயக்கத்தை வழிநடத்தும் இந்த இளைஞர்கள் மூடி கிடக்கும் மண்ணோடு சேர்த்து சாதியத்தையும் அகழ்ந்திருந்து விட்டு கிணற்றின் ஊற்றை உயிர்ப்பித்து கையளித்து விட்டு அடுத்த ஊரின் தாகத்தை தீர்க்க கிளம்புகிறார்கள் இவர்களால் மறுவாழ்வு பெற்ற கிணறுகள் ஊரின் கூடுதலமாகவும் குழந்தைகளின் கொண்டாட்ட களமாகவும் மாறிவிடுகின்றன இதுவரை ஒன்பது கிணறுகளை உயிர் பெற்றிருக்கிற இந்த நீர்காவலர்களின் பணியில் நெகிழ்ந்து விருது அளிக்கிறது விகடன் ஜவ்வாது மலையடிவாரத்திலிருந்து வரோம் ஐம்பது அறுபது வருடங்களுக்கு முன்னாடி எல்லாரோட தாகத்தை தீர்த்த கிணறுகள் வந்துட்டு இன்னைக்கு குப்பை மேடுகளாக இருக்கு தாய்ப்பால் சுரக்கிற மாதிரி சுரந்த சுனைகள் வந்துட்டு கான்கிரீட் கழிவுகளால் மனசாட்சியே இல்லாமல் அதை கொட்டி மண்மூடின கிணறுகளாக தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் நாளைக்கு இருக்கிற தலைமுறைக்கு நாளைக்கு வரப்போகிற ஒரு பிறக்க போகிற ஒரு குழந்தைக்கு வந்துட்டு நம்ம இது ஒரு பெரிய பாவ செயல் செஞ்சுருக்கோம் தான் நாங்கள் நினைக்கிறோம் அதுக்கான பாவ மன்னிப்பாக தான் நாங்கள் இந்த கிணறுகள் எடுத்து வேலை செஞ்சிட்ருக்கோம் இந்த ஆனந்த விகடன் விருதுங்கிறத வந்துட்டு பல காலங்களுக்கு முன்னாடி எந்த தொழில்நுட்பங்களும் 
எதுவுமே இல்லாத ஒரு சமயத்தில் கிணறுகளை கரங்களாலேயே வெட்டின அந்த மனிதர்களோட பாதங்களுக்கு நாங்கள் வந்துட்டு படையலாக வைக்கிறோம் உங்கள் எல்லார்கிட்டேயும் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் மட்டும் இருக்குங்க எப்படி ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே தார் தாய்க்கு தாய்ப்பால் சுரக்குதோ அதே மாதிரி எப்பயும் சுரந்துட்டு இருக்கிற சுனை சுரக்கிற அந்த கிணறுகளை வந்துட்டு நம்ம எப்படியாவது காப்பாற்றணும் அவ்வளோதான் வேற ஒன்று நன்றி நாங்கள் தாம்மா உங்கள வணங்கணும் நாங்கள் தாம்மா உங்களை வணங்கணும் அடையப்பா 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 நீங்க வணங்கிட்டீங்க இத்தனை பேரின் சார்பில் நாங்களும் வணங்குறோம் உண்மையிலே ஒரு கிணற்றில் இருந்து சுனையில் இருந்து ஒவ்வொரு துளையாக சுரப்பதை போல ஒரு தாய்ப்பால் ஒவ்வொரு துளையாக சுரப்பதை போல இத்தகைய மனிதர்களை மேடையில் வைத்து அழகு பார்த்து பெருமை பார்க்கிற பொழுது இவர்களுக்கல்ல இவர்களால் எங்களுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தாய்ப்பாலை போல நம்பிக்கை சுரக்கிறது அதற்கு அத்தனை பேருக்கும் முதலில் நாங்கள் நாங்கள் நன்றி சொல்லிக்கிறோம் வாழ்த்துக்கள் தமிழகத்தில் நிறைய விருதுகள் இருக்கிறது குறிப்பாக திரைப்படம் சார்ந்து நிறைய விருதுகள் இருக்காங்க ஆனால் இத்தகைய நம்பிக்கை மனிதர்களை அழைத்து இப்படி ஒரு பிரம்மாண்ட மேடையை அதற்கு தருவதற்காக விகடனுக்கு ஒட்டுமொத்த தமிழ் மக்கள் சார்பாக நான் நன்றி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது ஒரு முக்கியமான மேடை அதனால தான் நான் இதை இந்த இடத்துல பதிவு பண்ணணும் நினைக்கிறேன் அண்டு விருது பெற்ற இந்த ஊர்கிணறு புனரமைப்பு இயக்கத்துக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நீரின்றி அமையாத உலகு இங்கே எனக்கு இந்த இவங்களுடைய செயலில் கிணறில் கிணறு அவங்க புனரமைக்கிற இந்த விஷயத்தை விட இன்னொரு நுட்பமான விஷயம் புனரமைப்பில் சேர்த்து அதை தூர் வாரும்போது இந்த சாதி என்ற அழுக்கையும் சேர்த்து தூர் வாடுற மாதிரி எல்லோரும் புழங்கக்கூடிய இடமாக அந்த கிணறை மாற்றுகிற அந்த கலை உணர்வு இருக்கு இல்லையா அது வந்து ரொம்ப தொலைநோக்கு சிந்தனை உடையது இவர்கள் தூர எடுப்பது என்பது வெறும் கிணறு மட்டும் அல்ல அப்படின்றத மட்டும் அந்த இடத்துல பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் அடுத்த விருது மிக முக்கியமான ஒரு விருது அந்த விருதாளர் யார் அவர்களை குறித்த ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு காணொலியை விகடனினுடைய எல்இடி திரையில் பார்க்கலாம் மாசற்று வாழ்வதற்காக போராடியவர்கள் மீது துப்பாக்கி குண்டுகளை பாய்ச்சிய அரச வன்முறையை அம்பலப்படுத்தி நீதியை உயிர்ப்பித்தவர் ஓர் அபாய தொழிற்சாலைக்கு எதிராக தங்கள் தலைமுறையை காக்கும் நோக்கில் போராடிய மக்களை குறிவைத்து குதறியது காவல்துறை குரல் எழுப்பிய குற்றத்திற்காகவே ஒரு தங்கை வாயில் சுடப்பட்டது உச்ச கொடூரம் எந்த தயக்கமுமின்றி வாகனத்தின் மீதேறி துப்பாக்கி விசையெழுத்த ஒரு காவலரின் வெறித்தாண்டவத்தை உலகமே பார்த்து அதிர்ந்தது நீதி வழங்க வேண்டிய முதல்வர் தனக்கு எதுவுமே தெரியாது என்று கைவிரித்தார் உயிருக்கு உயிரான உறவுகளை பலி கொடுத்தவர்களும் வன்முறையில் சிக்கி வாழ்நாள் முடமானவர்களும் மனதுக்குள் புழுங்கி கிடந்த கணத்தில் தான் களத்துக்கு வந்தார் அருணா ஜெகதீசன் ஆட்சியர் தொடங்கி காவலர்கள் வரை அதிகாரிகளின் அகங்காரத்தையும் அலட்சியத்தையும் திட்டமிடல் முரண்களையும் வெளிப்படையாக சுட்டிக்காட்டி அவர்களை சட்டத்தின் முன் நிறுத்த வேண்டிய அவசியத்தையும் முன்வைத்தது அருணா ஜெகதீசன் தந்த அறிக்கை சார்பு நீதிபதியாக தொடங்கி பல உயரிய பொறுப்புகளில் அமர்ந்து எளிய மக்களின் நம்பிக்கையை வென்றெடுத்த நீதி அரசுக்கு விருது வழங்கி மகிழ்கிறது விகடன் அருணா ஜெகதீசன் அவர்கள் இந்த மேடைக்கு அழைப்பது பெருமைப்படுகிறது விகடன் வணக்கம் மேம் வணக்கம் வணக்கம் தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் தொடர்பாக நீங்க நிறைய குடும்பங்களை சந்திச்சிருப்பீங்க நிறைய செய்திகளை பதிவு செய்வதற்காக அப்படி நீங்க அந்த குடும்பங்களை சந்திக்கும் போது நீங்க சந்திச்ச ஒரு ரொம்ப கலக்கம் அடைய செஞ்ச ஒரு சம்பவம்னா என்ன சொல்வீங்க நான் முதலில் தூத்துக்குடி சென்ற போது அந்த மக்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை அந்த நம்பிக்கையை ஊட்டுவதே என்னுடைய தலையாய கடமையாக இருந்தது உணர்வு பூர்வமாக அவர்கள் கொந்தளித்திருந்தார்கள் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டுவது என்பது அரிய காரியம் ரொம்ப சிரமமாக இருந்தது இந்த விருதை நான் இறந்து போன அந்த ஆண்மாக்களுக்கும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கும் காணிக்கையாகிறேன் என்பதை இங்கு தெரிவிக்க கடமைப்பட்டு நன்றிம்மா இவர்களுக்கு இந்த விருதை கொடுக்க யாரை அழைத்தது பொதுவாக பாதிக்கப்பட்டவங்க மனு கொடுக்க போவோம் படியேறி போவோம் முதல் முறையாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மனு கொடுக்க அல்ல விருது கொடுக்க மேடைக்கு வருகிறார்கள் அண்ணாதகசியம்மா அந்த ஆணையே கடுமையாக 
அந்த விசாரணையை எத்தனை பேரும் வந்திருந்தாங்க ஆனால் அவ்வளோ பேரும் பாதி பேர் பயத்தோடையும் அச்சத்தோடையும் அதில் இருந்து விளைவு ஓடுனவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் அவங்க ஒரு பெண்மணியாக இருந்து அந்த முயற்சியை நாலு வருடகாகல எடுத்து அந்த அம்மா அறிக்கையை வந்து எல்லாத்துக்கும் தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க அந்த அம்மா செய்த அனைத்து வெற்றி காரியத்துக்காகவும் அம்மாவுக்கு நாங்கள் வந்து நன்றி சொல்லிக்கிறோம் மக்களே நம்ம எழுந்து நின்று இந்த எளிய மக்களினுடைய இந்த அன்புக்கு மரியாதை செய்ய வேண்டியது நம்முடைய கடமை நன்றி நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி அடுத்த விருதை வழங்குவதற்கு திரைக்கலைஞர் மிஷ்கின் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் விகடனுடைய நம்பிக்கை விருதுகள் விழாவிற்கு முதல்ல வந்ததுக்கு நன்றி அந்த விருதாளரை குறித்து இப்போ கூப்பிட போகிறோம் அந்த நேரத்தில் இந்த கேள்வி நான் கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் உங்களுடைய எல்லா படைப்புகள்லையும் விழி சவால் மனிதர்கள் விஷுவலி சேலஞ்ச்டு அப்படி ஒரு கதாபாத்திரம் இருந்துக்கிட்டே இருக்குமே அது அதில் ஏதாவது நீங்கள் திட்டமிட்டு வைக்கிறதா அவர்களை குறித்து உங்கள் பார்வை என்ன மனிதன் எப்பொழுதுமே தேடிக்கொண்டே இருக்கிறான் அது என்னை பொறுத்தல அகத்தில் தான் தேடுறான்னு நினைக்கிறேன் விழியால் தேடுறது கிடையாது அகத்தில் தான் தேடுறான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம ஒரு பெரிய நல்ல ஒரு டீப் மோஸ்ட் குட்னஸ் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் பார்த்தீங்கன்னா அகத்தில் தான் நம்ம தேடிகிட்டே இருக்கோம் அது தே ஆர் நாட் விஷுவலி சேலஞ்சு தே ஆர் தே ஆர் அவங்க வந்து தே ஆர் ஸ்பிரிச்சுவலி சேலஞ்சு ஆக்சுவலி நான் அப்படி தான் சொல்லுவேன் அங்கே மகிழ்ச்சி சார் அடுத்த விருதாளர் யார் வாங்க எல்இடி ஸ்கிரீனில் பார்க்கலாம் பார்வை சவால் கொண்டவர்கள் பிறரின் பார்வையை பற்றி கொண்டே இயங்க வேண்டும் தொன்று தொட்ட அந்த துயரத்தை தொழில்நுட்பம் கொண்டு துடைத்திருக்கிறார் ரகுராமன் இசையும் மொழியும் மட்டுமே பார்வையற்றவர்களுக்கு சாத்தியப்படும் என்ற கற்பிதத்தை உடைத்து அறிவியலும் தொழில்நுட்பமும் கூட அவர்களுக்கு சாத்தியமாகும் என்று மெய்ப்பித்ததில் இருக்கிறது ரகுராமனின் வாழ்நாள் உழைப்பு பல நல்லிதயங்களின் உதவியோடு இவர் நடத்தும் பயிற்சி கூடத்தில் தொழில்நுட்பம் படித்து தொன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட பார்வை சவால் கொண்ட இளைஞர்கள் பன்னாட்டு நிறுவனங்களில் பணிவாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறார்கள் இந்த நந்தனம் அரசு கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் திரை வாசிப்பான் மூலம் எவரின் உதவியும் இன்றி வாசிக்கவும் எழுதவும் தன் வாழ்க்கையை பாடமாக்கி அடுத்த தலைமுறைக்கு பயிற்றுவிக்கிறார் ரோட்ரி கிளப் உதவியோடு இண்டியில் இவர் நடத்தும் தொழில்நுட்ப பயிலகம் நான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வாழ்க்கையை வெளிச்சமாக்கி இருக்கிறது அரசு பணி தேர்வுகளை எதிர்கொள்ளும் தைரியத்தையும் நம்பிக்கையையும் வளர்ப்பது அணுகுதலுக்கு ஏற்றவாறு மின் நூல்களை உருவாக்குவதென விழிகளில் வெளிச்சம் சேர்க்கும் இந்த பேராசிரியருக்கு விருதளித்து மகிழ்கிறது வெறும் கை என்பது மூடத்தனம் விரல்கள் பத்தும் மூலதனம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோட ஒரு செயல்பாட்டாளராக உங்கள் மத்தியில் ஒரு கல்லூரி ஆசிரியராகவும் இந்த விகடன் விருதுக்கு வெளிச்சம் வெளிச்சத்திற்கு வராத பல சாதனையாளர்களை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்து ஒரு சமூக சமத்துவத்தை பறைசாற்றுகின்ற ஒரு விருதாக நான் இந்த விருதை பார்க்குறேன் இந்த விருதுக்கு மீண்டும் நன்றி கூறி எங்கள் அம்மாவும் எங்கள் அண்ணனும் வந்திருக்காங்க அவங்கள மட்டும் ஒரு நிமிஷம் மேடைக்கு அழைக்கிறேன் அம்மா முக்கியமான இந்த விருதை வழங்குவதற்காக இயக்குனர் லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் அவர்களை மிகுந்த அன்போடு இந்த விகடன்படைக்கு வருக வருகிறேன் லக்ஷ்மி மேம் கையால் அந்த விருதை வாங்கக்கூடிய விருதாளர் யார் வாங்க திரையில பார்க்கலாம் ஒரு சாமானியர் நினைத்தால் பெரிதாக எதை மாற்றிவிட முடியும் ஒரு அரசு மருத்துவமனையை அதிநவீனமாக மேம்படுத்தலாம் செயற்கை கருத்தரிப்பு மையங்களின் கட்டண கொள்ளையை தடுக்கலாம் மருத்துவ தவறுகளால் பாதிக்கப்பட்டு தவிக்கும் அப்பாவிகளுக்கு இழப்பீட்டுத் தொகை பெற்றுத் தரலாம் என்ற சாத்தியங்களின் சாட்சியம்தான் மதுரையைச் சேர்ந்த வெரோனிகா மேரி தகவல் உரிமை சட்டம் என்ற ஆயுதத்தை கையிலேந்தி ஊழல்வாதிகளுக்கும் ஜனநாயக எதிரிகளுக்கும் எதிராக ஒற்றை பெண்ணாக களத்தில் நிற்கும் வெரோனிகா ஆயிரத்தை தாண்டும் ஆர்டிஐ மனுக்களை தாக்கல் செய்திருக்கிறார் அவற்றில் பெற்ற ஆதாரங்களை கொண்டு இருபத்தி இரண்டு பொதுநல வழக்குகளை தொடுத்திருக்கிறார் 
வெரோனிகா நடத்திய சுகாதார உரிமை போராட்டத்தால் தான் லட்சோப லட்சம் ஏழைகளுக்கு உயிர் நம்பிக்கையாக இருக்கும் அரசு மருத்துவமனைகளில் வெண்டிலேட்டரும் அவசர கால உயிர்காக்கும் மருத்துவ கருவிகளும் வந்தன இது ஓர் உதாரணம் மட்டுமே இதுபோல எண்ணற்ற பணிகள் எந்த பின்புலமும் இல்லாமல் மிரட்டல் உருட்டல்களுக்கு அஞ்சாமல் எளிய மக்களின் நலனுக்காக களத்தில் நிற்கும் சிங்க பெண் வெரோனிகாவுக்கு விருது வழங்கி மகிழ்கிறது ஆனந்த விகடன்கிருஷ்ணவேணிக்கு வயது பனிரண்டு நாம் மட்டும் மருத்துவராக இருந்திருந்தால் இவர்களை காப்பாற்றி இருக்கலாமே என்ற கண்ணீர் சிந்தனையில் துளிர்த்தது மருத்துவராகும் கனவு உணவுக்கும் உடைக்குமே தடுமாற்றமாக இருந்த நேரத்தில் தங்கையின் கனவுக்காக தன் படிப்பை நிறுத்திவிட்டு பதினான்கு வயதிலேயே உழைக்கப் போனார் கிருஷ்ணவேணியின் அண்ணன் கனவை காண்பதோடு நிறுத்திவிடாமல் நீக்கமர உழைத்த கிருஷ்ணவேணிக்கு அரை மதிப்பெண்ணில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி கைவிட்டு போனது நடிகர் சூர்யாவின் அகரம் பவுண்டேஷன் அரவணைக்க கனவு நனவானது படிப்பு முடிந்ததுமே ராணுவ மருத்துவராக தன்னை இணைத்துக் கொண்டவர் இன்று மேஜர் கிருஷ்ணவேணி ஆகியிருக்கிறார் ஆதரவற்ற குழந்தைகளின் கல்வி செலவு ஏற்பது கிராமங்கள் தோறும் ஹெச்ஐவி புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு முகாம்களை நடத்துவது என சத்தமில்லாமல் சமூகத்துக்கு பங்களித்துக் கொண்டிருக்கிற மதிப்புமிகு மருத்துவர் கிருஷ்ணவேணியை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டின் டாப் டென் இளைஞர்களில் ஒருவராக தேர்வு செய்து விருதளிக்கிறது ஆனந்த விகடன் கொட்டும் பணியிலும் கொண்ட கொள்கைக்காக விடாது கடமையாற்றும் மருத்துவர் கிருஷ்ணவேணி அவர்களை அன்போடு மேடை கிடைக்கிறோம் நான் மேஜர் கிருஷ்ணவேணி இந்திய இராணுவ மருத்துவ அதிகாரி அகரம் விதை திட்டத்தில் படித்த ஒரு விதை நான் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குற இளைஞர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் நான் சொல்லணும்னு நினைக்க என்ன நினைக்கிறேன்னா கல்வி அறிவும் சுயமரியாதையும் தான் தாழ்ந்து கிடக்கும் மக்களை உயர்த்தும் அதனால் படிங்க பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றே இதை நான் வந்து எல்லா மாணவர்களுக்கும் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஜெய்ஹிந்த் 
இந்த மேடையில் ஒரு டாக்டரை கூப்பிட்டு நிறுத்தியிருக்கோம் பூர்ணிமா அவர்களினுடைய வாழ்த்துக்களும் அவங்களுக்கு வந்து சேரணும் எல்லாருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நான் என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல ஃபஸ்ட்டு முதல்ல அவங்க பேர் சொல்லும்போது மேஜர் கிருஷ்ணவேணின்னு சொல்லும்போது ஒரு சல்யூட் அடிக்கணும்னு தோணுது அவங்கள இன்றைக்கி இந்த லெவலுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்க அண்ணன் அப்புறம் நம்ம சூர்யா அவங்களோட அகரம் ஃபவுண்டேஷன் அப்புறம் நிறைய பேர் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து ஊக்கம் கொடுத்து அவங்கள வளர்த்துருப்பாங்க அவங்க எல்லாேருக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ எனக்கு ஒரு வேண்டுகோள் உண்டு சொல்லுங்கள் என்னோட அண்ணன் மற்றும் அகரத்தின் தூண்களான ஞானவேல் அண்ணா அவங்க கையால் விருது வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இயக்குனர் ஞானவேல் அவர்களை மேடு கிடைக்கிறோம் அந்த அண்ணன் மட்டும் கிடையாது தன்னுடைய தங்கச்சி படிக்கணுங்கிறதுக்காக பதினான்கு வயதில் தனது படிப்பை நிறுத்தி கொண்ட அவங்களுடைய சொந்த அண்ணன் ஒரு ஆண் தாய் சங்கர் அவர்களை மேடை கிடைக்கிறோம் வாங்க சங்கர் அனைவருக்கும் நன்றி வாழ்த்துக்கள் மேஜர் கிருஷ்ணவேணி நன்றி அடுத்த விருதை வழங்குவதற்காக மருத்துவம் மற்றும் குடும்ப நல்வாழ்வுத்துறையினுடைய மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு மா சுப்பிரமணியம் அவர்களை அன்போடு இந்த விகடன்படைக்கு வருக வருக என வரவேற்கிறோம் விருது வாங்க போகிற அந்த விருதாளர் யார் தமிழ் வழி மருத்துவ படிப்பு எனும் தீரா கனவை நனவாக்க வாழ்வின் ஐம்பது ஆண்டுகளை அர்ப்பணித்திருக்கிறார் மருத்துவர் நரேந்திரன் தமிழ் வழி உயர்கல்விக்கு தடையே துறை நூல்கள் இல்லாததும் கலை சொற்கள் தொகுக்கப்படாததும் தான் அதை உணர்ந்து தன் துறை பாடநூல்களை தமிழில் எழுதியதோடு உயர்கல்வி நிறுவனங்களோடு இணைந்து பல மருத்துவ களஞ்சியங்களையும் உருவாக்கி இருக்கிறார் நரேந்திரன் நவீன மருத்துவத்தின் அடிப்படைகளை எளிய மக்களும் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் நரேந்திரன் உருவாக்கி இருக்கும் முப்பது நூல்கள் தமிழுக்கு அவர் அளித்த நற்கொடை வரலாற்று புரிதலோடும் கல்வி புல தெளிவோடும் அயராது இயங்கும் இந்த எழுபத்தி ஒன்பது வயது தமிழ் தாத்தா இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மருத்துவ கலை சொற்களை தொகுத்து அளித்திருக்கிறார் விரைவில் தமிழ் வழி மருத்துவ படிப்பு மலரவிருக்கிற இந்நேரத்தில் அரசுக்கு ஆலோசகராக இருந்து வழிகாட்டும் இந்த நம்பிக்கை நாயகரை ஆறத் தழுவிக் கொள்கிறது ஆனந்த விகடன் ஐயாவுக்கு இந்த விருது அமைச்சர் அவர்களோடு சேர்ந்து தருவதற்காக கீதம் வெஜ் ரெஸ்டாரண்டுடைய மேனேஜிங் டைரக்டர் திரு முரளி அவர்களின் மேடை கிடைக்கும் தமிழ் வழி கல்வியினுடைய செயற்பாட்டாளர் மருத்துவர் சு நரேந்திரன் ஐயா அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு வருக வருக வரவேற்கிறோம் விருதோடு சேர்த்து வீட்டு பிஸ்னஸ்டாக நடக்கக்கூடிய அன்பளிப்பையும் சேர்த்து தருகிறோம் தமிழ் வழி எம்பிபிஎஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய பெருங்கனவா இருக்கு இங்க எல்லாருடைய எதிர்பார்ப்பும் கூட அதுதான் அது என்னைக்கு சாத்தியமாகும் ஐயா தமிழ்நாட்டில் தமிழ் மருத்துவ படிப்பு என்ற கேள்வியே தவறானது தமிழ்நாட்டில் தமிழ் தான் பாடம் வழியாக இருக்க வேண்டும் உலகத்தரம் வாய்ந்த புத்தகங்கள் உலகத்தில் எந்த எம்பிபிஎஸ் மாணவன் படிப்பானோ அதே புத்தகத்தை மொழிபெயர்த்து தந்திருக்கிறார்கள் இந்த அரசு அதற்காக அவர்களுக்கு பாராட்டு தமிழன் படிக்க வேண்டும் அவன் பொருளாதாரத்தில் முன்னேற வேண்டும் என்பதே என்னுடைய குறிக்கோள் இது நான் மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை என் குடும்பத்தார் அனைவரும் செய்கின்றார்கள் தமிழ் வழி கல்வியில் தமிழ் மொழி பயிற்று மொழியாகவே மருத்துவத்தை படிப்பது வந்து எப்போ சாத்தியமாகும் மரியாதைக்குரிய மருத்துவர் நரேந்திரன் அவர்கள் இங்கே எடுத்து சொல்லியிருப்பதைப் போல இன்றைக்கு தமிழிலும் மருத்துவ கல்வி என்கின்ற அந்த கனவு நனவாகி கொண்டிருக்கிறது மொத்தம் இருபத்தி ஒரு பாடப்பிரிவுகளும் தமிழிலே முதலாம் ஆண்டுக்கான இந்த பாடப்பிரிவுகள் இந்த ஆண்டிலேயே வந்துவிடும் இது ஒரு மிகப்பெரிய அளவிலான மாற்றம் தொடர்ந்து அனைத்து நூல்களும் தமிழில் என்கின்ற அந்த நிலையை மிக விரைவில் எட்டும் அடுத்த விருதை தருவதற்காக இந்த மேடைக்கு வரப்போவர் யார் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினுடைய தலைவர் மாண்புமிகு மக்களவை உறுப்பினர் திரு தொல் திருமாவளவன் அவர்களை விகடன் மேடைக்கு பெருமையோடு வருக வருக என வரவேற்கிறோம் ஐயாவின் கையால் அடுத்த விருதை பெறப்போவர் யார் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் பழங்குடிகள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு எதிராக தமிழகத்தின் எந்த மூலையில் வன்முறைகள் நடந்தாலும் தானே போய் முன் நிற்பவர் வழக்கறிஞர் பா பா மோகன் 
தாமதங்கள் பிறழ் சாட்சிகள் ஒத்துழைப்பின்மை சாதி வெறி அச்சுறுத்தல்கள் அலைச்சல்கள் என மூன்றாண்டு காலம் கடும் இன்னல்களை கடந்து கோகுல்ராஜ் கொலை குற்றவாளிகளுக்கு மோகன் வாங்கி தந்த தண்டனை நீதிக்கு நியாயம் சேர்த்தது மலக்குழியை சுத்தம் செய்யும் போது உயிரிழந்த தொழிலாளருக்கு மது அருந்தி இருந்ததால் இழப்பீடு தர முடியாது என்று அரசு மறுத்த போது மலக்குழியை மனிதர்கள் சுத்தம் செய்யக்கூடாது அப்படி சுத்தம் செய்ய வைத்தால் மது அருந்தாமல் செய்ய முடியாது என்று வாதிட்டு இழப்பீடு பெற்று தந்தவர் இந்தியா முழுவதும் மனித உரிமை நீதிமன்றங்கள் உருவாக காரணமாக இருந்த மோகன் கோவை குண்டுவெடிப்பு வழக்கு போலீஸ்காரர் செல்வராஜ் கொலை வழக்குகளிலும் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் பக்கம் நின்றார் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்களின் போர்க்குரலாக ஒலிக்கும் திரு பா பா மோகனை நம்பிக்கை மனிதராக தேர்வு செய்து விருதளிக்கிறது ஆனந்த விகடன்